in die jaar 2000 het my vrou die redenaarscompetitie gewen by die laarskool kenmer vir graad 1. Dis jy wat sy so jonk is nie. Ek het sneek een riddle snatcher nie. Maar my, lo, my, my jongste dochter was daar jaar in graad 1. En uh, um, Salome het die prachtigste redenaars um, speech geskryf. En toe ons die aan teruggereid, toe sê ek, obviously nou vir Anshanae, baie geluk my kind dat jy die redenaars competitie gewen het by die laarskool. Maar ek wil net geluk sê vir mama wat eindelijk alle ander graad 1 mama's uitgestof het met haar prachtige speech wat sy geskryf het. Um, <laughs> so as ek sê, my vrou die redenaars competitie in die jaar 2000 gewen in Kielaarskoel kenmerk vir graad 1, dan uh, um, is het so dat die mama sit op die stadium, nou hoor ek die mense kry professionele skrywers om hulle kinders te help om, om die redenaars te doen. So die druk raak alle hoor, waar is die daar wat jy onvoorbereide speech gedoen het en dan sê hulle vir jou, jy praat nou oor jou hond. My hond blaf. My hond le in die hok. Wil jy vir nog iets hoor? My hond waai sy sterd. Dit was jou speech. Ok, want ek was ek net in die starige klasie. Maar die speech wat Salomi geskryf het, sy thema was gewees verantwoordelijkheid. En was het woord wat ons in die klein graad 1 kindse kop in moes indril, want ons moes al op, opgebreek het in lettergrepe, en uh, ek kon onthou sy daar voorgestaan, en sy het hierdie mooie speech gedoen, en dit het gaan oor een hond purdy, die tyd wat sy gehad het, en uh, um, as sy elke keer as sy by die woord verantwoordelijkheid kom, het sy gesê, verantwoordelijkheid, sy het hom so mooi opgebreek, dat sy hom mooi recht sê, en dit het iets wat by my gebleid het, so, en tot vandag, toos ek in die woord verantwoordelijkheid dink, en dink ek aan Ansje na eerste, eerste redenaar speech, wat sy gedoen het in graad 1, uh, wat my vrou met trots gewen het. Um, uh, <laughs> so vandag wil ek weekie met jou praat oor verantwoordelijkheid. En uh, dit kom vir my vanuit, dit wat ons die afgelopen week ervaar het, wat ons die afgelopen week gevier het, en die afgelopen week het ons hemelvaart gehad, jare terug, en, 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 en sal ek maar sê, was het een publieke vakantiedag, en ons kon kerk gehou het op een donderdag, en het was nice gewees en soan, um, nou sê daar is het amper, het is onmoendlik, want allemaal werk, en dit maar net een normale dag, maar ek hoop in jou hart, dat jy, terwijl jy het jy jimmelvaart gevier, jy het vir die heren dankie gesê vir jimmelvaart wat plaasgevind het, maar saam met jimmelvaart was daar specifieke laaste ietsie wat gebeur het, en jy kan daarvan gaan lees in Lukas 24, jy kan daarvan gaan lees in handelinge 1, jy kan daarvan gaan lees in, 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 in verskillende, en in, 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 in alle evangelies, kan jy hierdie gaan lees wat het precies gebeur met jimmelvaart en die verantwoordelijkheid wat die heren vir ons geloos het met betrekking tot wat is sy laaste wil, wat is die laaste ding wat hy gesê het net voor hy na die hemel toe opgevaar het, net voor hy nou, hy het sy disciples nou geloos, hy het nou nadat hy opgestaan het, hy het hulle vir 40 dagen geteach en in die 40 dae het hy, het, hy, het hy alles wat hy wou sê, het hy vir hulle gesê en toe kom die dag, die dag van die himmelvaart het hy toe aangebreek en, 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 en die bybel sê het hulle uitgelei na Betanië toe en by Betanië het hulle daar gestaan en terwijl hulle daar staan, Toe sê hy die laaste goed vir hulle, en toe hy die laaste ding vir hulle sê, dit word genoem die groot opdracht. Dit is die laaste opdracht, dit is gaan jyn, maak disciples van alle nasies, hy het, dat is variaties van, van dit, maar een van hulle is handeling 1 vers 8, waar hy sê, en jylle sal kracht ontvang, wanneer die, huis, die, die, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, en in Judea, en in Samaria, en tot in die uiterstes van die aarde. So dat is, dat is, dat is, dat is iets hier in gelee, wat hy, die verantwoordelijkheid wat hy geplaas het op ons, wat achterblijft toe hy nou na die hemel toe opgevaar het, en hy sê vir ons wat ons precies moet doen, en ek wil vir jy, ek leem saam met my lees, ons gaan handelinge sy weergave lees, nou Lukas het ook handelinge geskryf, die persoon wat Lukas evangelie geskryf het, so die twee, 
uh, as jy Lucas en handelinge aan mekaar lees, dan krijg je een geheel prentje van hoe Lucas die hele evangelie gezien het, van die begin af recht dier, tot wanneer die kerk van Christus eindelijk gestig is en die en so aan. So, nou sê hy daar in versie, en hy sê die eerste verhaal, dis nou hy verwijs na die evangelie van Lucas toe, hy sê die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag wat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, dier die heilige geest bevele gegeet. So nou gee hy vir hulle bevele, hy sê aan wie hy ook, na sy leide, om levend vertoon het, dier baie kentekens, terwyl hy gedierende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor hulle die koninkryk van God gesprek het. So in hierdie 40 dae het hy na alles vir hulle geteach, hy het homself bewys dat hy opgestaan het, hy het homself bewys as die Messias en alles, en dan gaan ons aan en hy sê, en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee, En hier kom een baie belangrike punt, hy sê, om nie van Jerusalem al weg te gaan nie, maar om te wacht op die belofte van die vader, wat, wat jylle, het hy gesê, van my gehoor het. So hy sê, hier kom een belofte, jylle moet nou blij in hy boven trek, hier gaan iets gebeur. Hy sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die heilige geest gedoop word, nie lang na hierdie dag nie. En die wat by mekaar gekom het, vraag toe, en sê, jyre, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk, van Israel weer oprig. So hy het nog steeds hierdie politiese idee in hulle kop gehad, van nou gaan hy, nou gaan hy die Romeine verdring, nou gaan hy die politiese uh, front herstel. Maar hy wist nie om die politiese front te herstel nie, vers 6. Vers 7 sê, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of die geleentede te weet, wat die vader dier sy eie mag bepaal het nie. En dan kom hier die baie bekende vers, dat ek nou nou aangehaal het, hy sê, maar julle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot in die uiterste van die aarde. So as een opdracht gewees, kracht gaan uitloop op iets, en dan sê, en nadat hy dit gesê het, so hier is, dit is die laaste woorde, hy praat, hy is bezig om te praat, en dit is die laaste woorde wat hy sê, julle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en visualize het gauw in jou kop, en julle sal my, my getuies wees in Jerusalem, en in Judea, en in Samaria, en tot aan die uitersis van die aarde, en terwijl hy dit sê, hy was bezig om hierdie woorde te sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwijl hy dit sien, en een wolk het hom, voor hy oe weggeneem, en toe hy nog stip na die jimmel kyk, terwijl hy weggaan, so dit was sy laaste woorde, en toe gaan hy op, en hy is bezig om op die wolk op te gaan, nog een wonderwerk, nee. en hy staan na twee manne, in wit kleren by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan jylle so en kyk na die jimmel, en hier kom die belofte, hy sê, want hierdie Jesus, wat van jylle opgeneem is, in die jimmel, sal net so kom, soos jylle hom na die jimmel sien wegvaar het, daar is een belofte, dat net soos hy so opgegaan in die wolk, so gaan hy eendag weer terugkom, tot op die aarde, daarop draai hulle om na Jerusalem toe, van die berg af wat genoem word die Olijfberg, wat na by Jerusalem is, is Sabbats reis ver, en toe hulle daar aankom, gaan hulle naar die boventrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, en dan kom aan naamlijst, namelijk Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartomeus, Matthias, Jacobus, die seen van Alphaeus, Simon en Simon die Eivenaar, en Judas, die seen van Jacobus, En, en nou kom, wat het hulle gedoen, toe hulle terugkom in Jerusalem? Hy sê, en hulle het allemaal eendrachtig vol hart in gebed en in smeking. Saam met een aantal vrouwen, Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. So, Maria, Jesus' ma, wat ons verlede week oor gepraat het, en sy boeties, en allemaal was ook daar geweest, allemaal van hulle was volgelinge van Jesus geweest, en daar was een klom mense, en dan later lees ons, al was ontrend 120 mense, wat daar by mekaar was, in die boventrek. En in die volgende tien dag, van donderdag af, tot en met volgende zondag, is het nou hierdie, hierdie tien dag, wat pingster genoem word, die opbouw tot pingster, en dan volgende zondag is die uitstorting van die Heilige Geest, so vir tien dag lang het hulle na die boventrek die Heere vastgehou, en hulle het hierdie verantwoordelijkheid sin op hulle gehad, wat nou met hulle sou gebeur. Ek wil vandag met jou praat, en ek het twee mense wat my gaan help, bykie met jou te praat oor verantwoordelijkheid. Wat het die handelinge gemeente gedoen? Toe die, toe die handelinge gemeente, toe die ouwens daar so staan, en hier, imagine gegauw, sit jy gegauw op hy, op hy berg, en eeuwenskielik sien jy, hier begin Jesus op te stuig. 
en net voor hy opstuig, sê hy, jylle sal kracht ontvang met die heilige geest, oor hy kom, en jylle moet my getuies wees, en hy gee die verantwoordelijkheid, gaan jy en maak disciples van al die nazies, doop hulle, leer hulle, die opdracht wat gekom het in Matthäus 28 uh, 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 vers 19 en 20, en vers 20 is ons die bevestiging wat hy sê, want ek is met julle tot in die einde van die aarde, so dit is die kwestie van, hy, en, en vroeger het hy gesê, ek gaan weg, maar gaan julle soos weeskinders los nie, ek gaan die gees van die Heere, ek gaan die heilige gees weer gee, en dit is exciting goed as wat gebeur, en dan, dan, dan kom ek achter, en omdat ek praat oor verantwoordelijkheid vandag, hoor gaan jy die woord, en ek het om so veel gehaald, highlight, hy sê, hulle allemaal het eendrachtig vol hart in gebed en in smeking, saam met een aantal vrouwen. en dit is vir my belangrik, ouwens, as ons verantwoordelijkheid wil vat, ons sê, wie is verantwoordelijk, so die die, 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 die prentje wat ons opgesit het, uh, uh, in die begin van die allemaal wijsvinger en die invrouw sê, is het ek, jy weet, hulle sê, ons het gaan so, hulle vraag, uh, wie, moet, wie moet die siekes besoek, hulle sê, hulle die doe my nie, so, oké, okay, wie moet die kinderbediening ran, die doe my nie, wie moet, die, wie moet sorg dat daar nieuwe lidmate kom, die doe my nie, wie moet sorg dat daar, daar die finansies klop van die gemeente, die doe my nie, wie moet huisbesoek doen, die doe my nie, wie moet my kom besoek as ek in die hospitaal he, die doe my nie, wie wil jimmel toe gaan, ons. <laughs> ok, so, uh, dit is nie een opdracht gewees nie, vir een persoon nie, Hier is een opdracht voor ons, ons allemaal moet volhard, ons allemaal moet bid, ons allemaal moet saamstaan, en ons allemaal het iets wat die Heere in ons gesit het, ons het soorak hier terug met jou gepraat oor die gaves van die geest, ons allemaal het die gaves van die geest, en, en, en dit is net die punt wat ek vir oogend, so wat het hier die handelinge gemeente gedoen? Dat is een paar goed, en soos jylle my ken, is het lekker, het gaan ons gaan lekker onthou, dis wacht, kracht, gesag en mag. Ok, so dit is, dit is wat ons gekry het, die Heere het gesê, jylle moet wacht, vir kracht, en as jy kracht het, het jy mag en gesag, om een verskil te maak in my koninkrijk, en, en dis wat oor vandag sy, sy hele uh, 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 preek gaan, is waarvoor wacht ons? Ek dink, kom ons, kom ons staan net stil, hy sê, jylle sal kracht ontvang, gaan wacht in Jerusalem, moet nie weggaan nie, die Heere sê vir ons, ons moet, ons moet een periode deurgaan, wat ons wacht op die kracht van die Heere, En, en, en ek dink per die keer verootmoedig ons ons te min voor die Heere om te wacht op sy kracht. Ons wil maar net in die straat bly van, en ek verstaan ons is bezig ouwens. Ek weet ons is allemaal bezig, ek weet jylle hart op jylle self kapabel elke week. Ek meen jy vat nie grond nie, maar dis vir my belangrik dat ons tyd moet maak, en dis kom ek sê, dit help nie ons maak een keer een week, op een zondagochtend tyd vir die heren, of op een zaterdag maak jy uh, uh, tyd vir die heren, of wat ook al, of jy, jy het een specifieke dag wat jy uitsit, om te sê, dis nou my, ons het 24 uur, 7 dag een week, verhouding met die heren, en as ek een verhouding met iemand het, dan, dan moet ek tyd maak, om die persoon, of die, 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 die verhouding uh, uh, in my leven te laat uitwerk, en, in, in Lukas 24, dis die weergave van wat ek nou net gelees het, aan handelinge, in Lukas 24 sy weergave sê, ken kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, hier is belofte, hy sê, maar, julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegeris is, met kracht in die hoogte. Nou, baie mense sê, die kerk, ne, in aanhandingstekens, is jou Jerusalem. Dit is die plek waarin jy kom om, toegerust te word, dit is die plek waarin jy kom, dit is jou eerste area, jou eerste area van, van, van prioriteit, of van, van, van om die evangelie te verkondig, en om kracht te ontvang, en om te wacht op die Heere, en te hoor wat die Heere sê, is jou Jerusalem. Dan, as ek, as ek kracht ontvang het, en ek is in Jerusalem, en die Heere het my toegerust, en hy ris ons toe in omgegroep, hy ris ons toe in bedienings, hy ris ons toe in, uh, uh, by ons huise, in ons persoonlijke godsdienst, hy ris ons toe dier worship, hy ris ons toe dier, daar is soveel manier hoe die Heere jou kan toerist, dier die eredienste, dier wat ook al, dan moet ek dit wat ek ontvang in Jerusalem, moet ek dan uitdra na Judea en Samaria en tot in die uitdra. Kom ons maak het Zuid-Afrikaans, kom ek sê, wacht op die Heere en kry kracht en gaan dan en gaan, 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 gaan deel die evangelie en gaan, gaan rust toe en gaan verander mense, gaan help mense, gaan, gaan vertel mense wat die Heere vir jou gedoen het dan in Kreesdorp en in Gauteng en tot in Zuid-Afrika en dan die rest van die wereld, dit is wat die Heere vir ons sê, dit is wat hy van ons verwacht, so, waarvoor wacht ons? Ons wacht nie net om te wacht nie, ons, ons wacht vir kracht, 
en, en, en dis ening van kracht, ek meen, jy kan gins het Afrikaner vraag, hoe, hoe, hoe belangrijk is kracht nie, ons besef hoe, lang, hoe belangrijk is kracht, en het help ook nie Eskom, en die ouda, het kracht gegenerate, en hulle generate dit, en dit gaan net nergens hier nie, wat help het, jy het kracht, maar jy gebruik het nie, so wanneer ons wacht, ons wacht op die Heere, dan wacht ons vir kracht, en as die kracht kom, wat maak ek met die kracht, en dit is iets wat ek nie vir jou kan leer, en dit is iets wat ek jou moet vraag, dit is, dit is waar verantwoordelijkheid inkom, Heere, ek het kracht nodig, ek wil vervul word met die Heilige Geest, Heere, kom stort die Geest oor ons as gemeente uit, en weet jy wat die Heere het, het die recht om vir ons te vraag, hoekom, waarom moet ek my kracht vir jou gee, waarom moet ek my Geest oor jou uitstort, wat wil jy met my dynamis maak, wat wil jy met my kracht maak, nie, ek wil op my boude sit, dan het jy nie kracht nodig nie. Maar as jy vir die Heere sê, Heere, ek wil jy kracht hees, so dat ek een verskil kan maak in die koninkrijk, dat ek jy getuie kan wees, dat ek iemand na jy toe kan leid, dat ek, dat ek by die werk, vir die ou wat die atheus is, een voorbeeld kan wees van hoe dit is om God te dien, sonder om welke woord te sê, net to be, om, 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 om Christusse verteenwoordiger te wees op aard. Dit is toch wel voor ons geroep het. En dit is wel voor ons die kracht moet, moet ontvang. Hy sê, want jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom. En jylle sal getuies wees. Jylle moet bedien, jylle moet dien, jylle moet ondersteun, jylle moet vertel. Maar dan, dan, dan het ons baie keer, het ons, het ons, het ons verskonings. Ne? Ons sê vir ons self, uh, uit jy, jy kan so lang gereed maak, um, die, die, die Heere sê vir ons, of, of ons sal vir die Heere sê, Heere, maar ek het nie genoeg kennis nie. Heere, ek het nie een theologische graad nie. Heere, ek het nie, ek is nie so lang op die pad nie. Heere, ek het nie so'n persoonlijkheid soos Marius nie. Ek kan nie so voor mense praat nie. Ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie. En ons al die verskonings, hoekom ons dit nie kan doen nie. Maar die Heere wil hee dat ons die evangelie moet verkondig, op wat een manier ook al die Heere op jou hart lee. En ek moet vir uitjie gevra om net met julle te kom deel hoe hy en sy gesin, die evangelie verkondig op een eenvoudige manier, en hoe hy sy kinders inspireer, sy drie seens en sy vrou, en hoe hulle dit doen, om dan ook hier die kracht wat, ons, wat ons van die Heere bid, wat ons ontvang dan, om te sit, om een verskil te maak in die koninkrijk. Morgen jylle, is my voorrecht om hierdie gedeelte met julle te deel. Um, eerstens omdat ons allemaal een familie is, en tweedens is, dit is die kracht wat die Heere oor ons gegeet, om uh, die evangelie te kan verkondig. So hoe het ons as wolfvaars ons verantwoordelijkheid opgeneem? Om het te vertel, moet ek net bykie terug gaan, van die reas sal hierdie gesig onthou, toe sy het my in graad 2 school gegeet, um, ek het daar in my oore ingegroei, maar uh, 1996, sit ek en my pa um, in die sitkamer. En ek en hy het een baie kluis verhouding gehad, toe hulle nou nog in Zuid-Afrika was, en nou is hulle in Australië, maar die legacy bly aan. En ek vraag vir hom, jy sê pa, waar spandeer jy al jou tyd? Ek denk dan boer hy, en dan is hy weg, en dan moet hy gaan optree by plekke. En vir my was het belangrijk om te weet, want my vraag aan hom was, kan, ek, kan ons oor hierdie goed praat, of is dit ondergronds? Jy weet, is dit, mag ons hier oor praat? Ja, hy sê nie, 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 ons kan nie oor praat. En hy vertel vir my, waan spandeer hy in my maale tyd. En ek besef dat ons op aarde gesit is, om iets te doen. Ons is nie consumers nie. Die Heer het ons op hierdie aarde gesit, om producente te wees, om mense vir hom te red, te werf, een voorbeeld te wees, en ek sluit aan by die Gideons, my vrou sluit aan by die Gideons, die Gideons was so half een underground ding, jy hoor nooit van hulle nie, maak jy net besef, in 1996, dat ek eindelijk een introvert is, eerstens, gloe dit of nie, tweedens is, ek is nie ou wat deur tot deur gaan klop, en vir die tanne en die oomvrouw, hoor jy so, het jy al jou hart vir die heren gegeen, het jy al jou hart vir die heren gegeen, soos opra Winfrey, vir alles allemaal uitdeel nie. So dit sou vir my bykie moeilik gewees het, om so te gaan evangeliseer, ek het ook nie die gods wat Marius het, om hiervoor te gaan en te staan, en die hele tijd te praat, en um, bybel te analyseer nie, dit is hoekom die heren hom gemaakt het vir, vir ons. Maar by die Gideons het ons die geleentheid gehad, 
om deel van een organisatie te wees, wat reeds bij skole, reeds bij een gevangenis, reeds bij plekken uitkom, om die evangelie te verkondig. Ik heb my paar die geleentheid gehad om in die oorskap bij een massaplaasing bybels te plaas. So, wat gebeur is, die Gideons probeer by al die plekke bybels het testament te plaas. Al jou graad 6, ach, graad 8, by die gevangenisse, hotelle, gasthuise, maar die oorskap het te min lede. So wat ons dan doen is, ons trek saam 120 manne en ons gaan deel testament uit in 3000 tijd, 120, 140 duizend testamente. Hierdie geleentheid het ons gehad in die sneeuw, waar ons toen nou uh, dit kon doen. Daar is Dirk, Dirk is ook een Gideon, is ook in ons gemeente. Een dag na kerk moet ek en Dirk by Kachisu selle gaan bybels plaas. En die Heere geef ons die geleentheid om in te stap, sonder dat hulle jou deersoek, ek vind dat die Heere is oop. En hulle sê vir ons, ons moet nie voor twee kom. Ek sê vir Dirk, Dirk, ons moet na kerk gaan, want ek het iets aan en kom ons bid. En ons bid, en ons bid vir oopdere, specifiek vir oopdere. En ons stap in, en um, ek sien hierdie ou, en ek uh, geef vir my testament, is die bewaarder waar op die tronk was, en hy geef my die sleetel, want ou Dirk, hy geef ons die sleetel, hy sê, hy is die sleetel, en ek dog, hy maak een joke, en ek sê vir Dirk, neem my foto, ek sê, wat is nou oulik? En die ou draai om, en hy loop weg, en daar kan jylle sien, hoe Dirk, die elke cel oopsluit, en dis hoe die heren vir ons dieren oopgemaak het, so, oppas waarvoor jy bid. Verder het ons ook die geleentheid om testamente uit te deel. Ons challenge ons kinders om saam met ons gehoorzaam te wees en op die heren systeem. Om te sê, luister, maar hierdie ook korte bybel. So, vooral as Louise rai met die, met die kinders, daar is ons Loan en Andrew, Op een baie jong ouderdom challenge hulle ons om te sê, maar hierdie oom kort ook een bybel, en hierdie oom kort ook een bybel, en naderhand voel ons soos ouprou en vriend, en ons gee net uit, en ons deel die evangelie. Daar die ouwe, wat ek nou opgesit het, is, ons was so'n bykie in die vleesbedrijf, en ek besef toe, jy sê, ek gaan moet gaan kliënte soek, en ek reis hier eens toe. Hoekom weet ek nie? Ek is eindelijk geirriteerd die dag, want hierdie kant wil ek boer, en ons het baie goed wat aangaan, en ek besluit, man, ek gaan zeer is toe, ek gaan probeer klient te werf. Op pad so en toe, stap hierdie ou langs die pad, en um, is so 10 kilo's voor zeer is, en ek toch toe, jees, maar hier gaat niks aan nie. En ek is, nou, ek, ek meen, jy wat gehijjack is, sê altyd, ek, ek het eindelijk nog nooit mense opgetel nie, nou, dit is precies wat in my kop aangaan. Ek tel nooit iemand langs die pad op nie, maar vrachtig, hier stop ek vir die ou, en hy klim in. En dadelijk is ek ongemakkelijk, en ek is verwijt myself so'n bykie daar, En ek dacht toe, nee, jy sê, laat ek hierdie man, hy sit nou in afval nou vir die volgende 15 minute of 10 minute, ek vraag vir hom, ken jy die heren? Want hy kan nou nergens heen gaan, nie, ek het vir hom. Ek weet, as ek daar begin, dan moet die heilige gees ook my te bewaar nog verder, jy weet, laat ons allemaal gepraat, laat my nie hijjack. En uh, ek uh, vraag vir hom, ken jy die heren? En hy, hy, hy is so half gebroek, maar onzeker. En het gee my die geleentheid om met die ou die evangelie te deel, en achter in die Gideon Testament is die weg van salig maak, en is baie eenvoudig, vat om haar dier, ons doen die sinners prayer, hy ou klim uit, want hy te gaan werk soek, en ek uh, bles hom met die bybel, en hy is al uit. Noordelis om te sê, dat hele dag, gaan soek ek kliënte, ek krij niemand nie, hulle steel my laptop uit my kar uit, ek rijd terug, kreers dorp toe, en ek sê vir die heren, yes, hierdie was nou nie vir my een goeie dag nie, en op pad, sê die heren vir my, maar dit was vir hom een goeie dag, dit was vir die heren die moeite werd, dat ek alles verloor, en alles moet oordoen, Maar hierdie ou het by die heren uitgekom. Ek en Andrew het die geleentheid gehad, is die ons jongste, om uh, laas jaar by Durban te gaan testament te plaas. Net soos wat ek en my pa die geleentheid gehad het, het ek om saam gevat. Min het ek geweer dat die heren ook een plan het daarmee. Ek het om nie net saam gevat, omdat dit vir my oulik was om my sien by my te gehad het, maar die heren het om gebruik om vir ons dieren oop te maak. Daar is soveel hindoe skole in Durban, wat eindelijk toe is vir die evangelie. En ons, het, ons tijdsberekening was totaal en al uit. Want het was examens. So hoe stap je in de school in? Jy sê oor, jy is om graad 8 testamente te gee. En uh, dis in examen tijd. Jy sê die heren maak vir ons dieren oop. 
Die feit dat Andrew daar was, het hy van hy onderwijsers in hulle harte ingesmeld. Jylle kan sien daar so, so hy twee dochterkies, al twee is Hindus, met hy rooi bankie, hulle, hulle wil nie bybel kom vat nie, maar hulle kom en hulle gee om het drukkie, en terwijl hulle het drukkie gee, vat hulle het testament. So het die Heere hom ook gebruik in die reële plaasing, ek dink ons het 64.000 testamente tussen al ons gedeons wat daar was, kon plaas. Dit is die verantwoordelijkheid wat ons moest vat, dit het moeite gekost om daar uit te kom. Dit was moeite om seres toe te gaan, om my laptop te verloor. En dis hoe die Heere ons blees. 2 december, december terug is ons by Omslanga, en ek dink hierdie was so op die 28ste december. Ek sê vir Louise en die kinders voordat ons strand toe gaan, ek sê vir hulle luister, Louise sê, bleef op my hart, elkeen vat een testament, ek challenge julle, voor die einde van vandag, deel elkeen een testamentje uit vir iemand wat Louise is vir jou sê. Dis hy. Yes. Vijf minute, nie eerst nie. Al dat hy sien, die sekuriteitswag, hulle is unfair, want hulle, hulle, hulle kool om soms so, hy sê nie, hier is my geleentheid, al dat hy gaan en hy geef om die testament, en hy wees om die weg van saligmaking achter in die bybel, hoe hy sy hart vir die heren kan gee. Nie lang daarna nie, ek dink twee minute, slaat Loan jackpot, en hy krij een volgende ou, en Andrew, en jy kan sien, die ou wat Andrew die testament voorgee, so half, bykie skrikkerig, want Andrew het in sy gebroke Engels vir hom probeer sy hart weg tot salig maak, en geleer, want sê, just give your heart to Jesus, and write in your name in the back, sê ek, wacht, 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 vat ons hulle mooi dier die proces, maar hy het sy kant gebring, en dis wat ons verantwoordelikheid is, hoe challenge jy jou kinders, Die feit dat hulle gechallenge is, het hulle ons voorgehaard. En dis hoekom Jesus ook in die, in, die, in, die, in die Bijbel praat van kinders, wat so speciaal vond. Hulle is nie skaam nie, hulle is nie bang nie. Hy, ek meen, ander hoor nie of hy Engels of Afrikaans kan praat nie, hy gooi om. Later die dag, so 10 uur, 11 uur se kant, is ons al by een restaurant en Louise krijgt door die geleentheid om met die dame een testament te deel. En ek wat hulle gechallenge het, <laughs> Hulle vraag vir my, hoor, jy is nou elf hier. Ek sê vir hulle, luister, die, die heren sal met my praat, relax. Jy is die naai wolfarts, kan nog gaan anhou. Twee hier. <coughs> Doan sê, waar is nou twee hier? <laughs> Geen net kans. Hy aand acht hier. Ek sê vir die heren, heren, kom on, dit die, stuur vir my enige iemand oor my pad. En is nou nog in COVID tyd. Daai aand acht hier gaat, ek sê vir hulle, kom ons gaan mol toe, want daar weet ek, daar is mense. Ek sal kry daar en hulle is daar in twee saras of een plek in, en ek sien hierdie ou daar, so staan in sekreet, hy sê, ek dacht, hier is my geleentheid, ek sê, gaat jylle in, ek is op wat die kant toe, en ek stap na hom toe, en ek vraag vir hom, ken jy die heren, het jy die bybel? Hy sê vir my, ja, hy is een christen. <laughs> die heren was hierdie nie die rechte ou nie. Maar hierdie ou is so dankbaar vir sy testament, want dier die dag kan hy ook evangeliseer, want hy het nie een klein testament nie, en dit was ook goed gewees. Ons as directie, sy vraag aan julle, is hoe vat jy verantwoordelikheid? By jou huis, hoe challenge jy jou kinders? Hoe challenge jylle mekaar? By jou werk, een van ons beleid, of in ons beleidsdokument is om volgens christelike beginsels te werk. Kry ons dit altyd recht? Nee. Val ons partijkje 100%. Maar dis waantoe ons neig, en dis waantoe ons streef, by Ahava, ons sit met bedienings sonder leiers, of met min leiers, en ons bly vraag, en ons vraag, plaas die heren dit op jou hart, om verantwoordelikheid te vat, nie net vir jou kinders nie, maar vir anderse kinders, is dit net een of twee mense se verantwoordelikheid om na die kinders te kyk, of na die klank om te sien, of daar achter by Samijn uitwel, of is het ons as familie, sy plig, hier so in Jerusalem, om ons hand op te steek, en iets te doen, en het uit te draal, en as jy het voel, hoor jy my, jy wil verder gaan, Ahava is 100% deel van die Gideons, want hulle stier vir my, en hulle stier vir die Dirk, en vir al hierdie ander ouwens in Kriegersdorp, wat ons bijdra dier Ahava, om te gaan, om te, te gaan evangeliseer, En dis net nog een maatstaf wat ons bijdraad tot die uitbreiding van die koninkrijk. En dis ons challenge, vat die verantwoordelijkheid en sit het om in aksie. Baie dankie AJ.
Ek hoop jylle kon gesien het hoe IJ jylle dit doen eenvoudig. Challenge die kinders, challenge mekaar om jy vergeet te verkondig. En uh, um, uh, ja, so, soos IJ gesê, daar is verskillende bedieninge, daar is verskillende bediening, daar is een gebedsbediening, daar is een koffie en thee bediening, daar is bedienings wat in die week ran en daar is bedienings wat in die, in die, op zondag ran. Maar oorals het ons mense nodig om vir ons te help. So as jy op jou hart voel, jy wil verantwoordelijkheid vat aan een specifieke bediening, kom praat met ons. Um, as jy bijvoorbeeld nog nie een lidmaat is nie, of jy het nog nooit, sal jy met nou vanmorgen gesê, as een lidmaatskap inrichting sessie, maar daar is een USB stick, wat daai wat sy ninne van gepraat het, op een USB stick is, wat jy kan kry by Shamaine, uh, jy kan die stick na die tijd hou ook, hy het mooi ons logo op, so jy kan nog gaan by my mark ook, as jy wil, um, uh, en dan kan jy gaan in die comfort van jou eie huis, kan jy die stick in jou eie computer gaan druk, oh, hy is gewaarders check, uh, en so aan, en um, dan kan jy gaan kyk, waar gaan dit, wie is ons, waar verstaan ons, en wat ook al, en ook waar kan jy betrokken raak, en as jy enige vraag het, is jy natuurlijk meer as welkom, om met enige een van ons te gaan praat. Ek sluit af, ek gaan met jou praat oor gesag en oor mag, om my af te sluit, en is kort, um, onthou, die Heer het gesê, ons moet wacht vir kracht, en, 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 en die volgende ding is, dat hy gee ons gesag. Hy gee ons gesag, hy sê, hy sê vir ons, jylle sal my getuies wees, jylle moet die evangelie gaan verkondig, En om je vergede te verkondig, beteken nie om een predikant te wees nie. Dit beteken nie hoef te preek elke week nie. Dit beteken, dat net, jy moet, jy kan betrokken raak by een plek, waar jy uh, uh, ander mense voor iets, uh, wat die Heer op jou hart lee, jy kan vir iemand iets beteken, jy kan betrokken raak by een armzorggeleentheid, of jy kan by een sopkombuis betrokken raak, of jy kan by een plek betrokken raak, waar jou hart klop, by kinderbediening, by, 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 by wa, maak jy sak wat nie, die, die, hoe die heren ook al vir jou, maar onthou nie, ek denk wat ons nie moet vergeet nie, is dat ons het gesag, en, 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 en die gesag wat ons het, is dat hy staan achter ons, jylle sal kracht ontvang, ek sal my kracht vir jylle gee, kyk ek is met jylle, tot in die einde van die, einde van die, van die, van die, van die, van die aarde, die heren het vir ons gesag gegee, hy, die tyd toe hy die 70 uh, 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 mense uitgestuur het, en dit is maar eindelijk so'n fantastische ding, om, om, om daar oor te praat, want gesag en mag, gaan my, saam, met, saam met mekaar, ek het gesag van die Heere, om, om, oor siektes, hy sê, jylle uh, gaan genees, hy sê, gaan bid vir mense, gaan ondersteun mense, da's, da's soveel gesag wat ons kry, maar ons, dis amper as of ons betek hier nie die gesag wat die Heere vir ons gegeet, gebruik nie, ons wil hier ander mense met die gesag hee, en betek hier is ons as kinders van die Heere, en as christen is, betek hier so defensive, nee, ons moet die heel tyd op defense wees, want allemaal bring hulle gesag, ja, dis die waar nie, dit is nie dit en dit, en dit al hierdie, hierdie mag en gesag, en ons voel die hele tijd van, ons is die hele tijd by achtervoet, terwijl ons eigenlijk die gesag het van die Heere, toe die, toe Jesus die tijd, en onthou net, ons lees daarvan, en as jy, as jy dit kan onthou, Lukas 10, kan jy gaan lees, oor die 70 mense, wat Jesus uitgestuur het, om die evangelie te worden, nou as jy vat, Lukas 10, is lang voor die kruisiging, dis lang voor die laatste opdracht, dis lang voor dat, die heilige geest uitgestort is. En in Lukas 10 is Jesus bezig om 70 mense uit te stuur. 70 mense uit te stuur. En 69 van die 70 mense het ons nie clue wie hulle was nie. Ons weet nie wie hulle was nie. Ek sê altyd wat gezichtloose, naamloose volgelinge van Jesus, wat nie eens op die voorgrond was nie. Net gewone lidmate wat Jesus uitgestuur het. En hy het hulle uitgestuur en hy het vir hulle mag gegee. Hy het vir hulle ook mag gegee. Hy het vir hulle gesê, en jylle kan saam met my gaan kyk, hy sê vir hulle in vers, vers 3, hy sê, ek stuur jylle uit, soos een lam tussen die wolwe. En jylle, dit is scary. Betek hier is daar een ou wat jou intimideer daar by die werk. Daar is een ou in jou familie, wat jy, jy, jy wil hulle amper vir my, jy wil amper nie met hulle praat oor die evangelie. En in baie werke, ek weet om by Salome hulle se werk is, het so hulle maar glad nie politiek, of godsdienst praat by die werk nie, jy is heel te belet, maar weet jy wat, al kan jy nie, godsdienst praat nie, jy kan godsdienst leef, en ek sê nie met godsdienst leef nie, dit is eindelijk die verkeerde ding om te sê, want godsdienst is iets wat mense geskep het, jy moet Jesus leef, dit is makkelijker, ne? ek moet Jesus gelijke eigenskappe, vrug van die gees eigenskappe, 
moet ik uitleef bij mijn werk, moet ik uitleef in een crisis situatie, in een conflict situatie. Dus wanneer mensen bij jou werk gaan onder en sê, maar hoe het jy dit recht gekry, toe die baas dit en dit en dit gedoen het, of daar in het van jou geskinder, hoe het jy dit recht gekry om niet te retaliate soos jy rest nie, hoe het jy dit recht gekry om kalm te bly? En dan kan jy vir hulle sê, hoor jy, hier binnenkant het ek gekook, maar ek moest vir die heren gesê, die heren, hou my kalm, zodat so ik een voorbeeld voor die mensen kan wees wat jy nie dien nie. En dis een sterker getuienis, als om 17 of 20 of 25 bybelversies aan te haal. Is dit niet zo so nie? So hoe gaan jij een verskil maken? Hoe gaan jij verantwoordelijkheid vat? Nie net verantwoordelijkheid, ek praat nie vandag met jou net oor verantwoordelijkheid by Ahaba nie, ek praat met jou verantwoordelijkheid in jou 24-7, 365 uh, 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 lewe. Hoe gaan jij een verskil maak? Hoor wat sê die heren vir hulle vir die 70 wat hy uitgesteer het? Hy sê, nie net vir hulle, ek stier jou soos een lam tussen wolven nie. Hy sê, maar gaan en gaan verspry my vrede. Gaan lewe vrede. Gaan lees dit bykie, hoor. Gaan lees Lukas 10 bykie. Dan sê hy, hy sê vir hulle, gaan maak gezond. En vir my is gezond maak, syk is gezond maak. Dit is vir my om mense wat emotioneel uh, 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 on, ongesteld is, om by hulle te wees, om, om, om gezondheid is baie weier, geestelike gezondheid, obviously, ne? maar vers 16 sê, hulle moet die goeie nies gaan verspreid. Wat is die goeie nies? Die evangelie, dat Jesus aan die kruis sou sterf. Jesus, Jesus is nog nie eens gesterf nie. Die goeie nies, wat ons nou het, ons het die, die voordeel, ons kan hulle sê, hindsight geven, 2020 vision, ons kan terugkyk, nou, en sê, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, Jesus het die dood oorwin, Jesus het opgevaar, hy het beloof, hy gaan terugkom. Dit is die enigste ding wat uitstaande is. Hy gaan terugkom. Ga hulle lees, manne, wat staan julle so en kyk, hier die Jesus wat vir hulle weggeneem word, gaan net so weer terugkom, maar nou wil ek afsluit, en hoopelik, gaan dit julle inspireer. Hoor gegoed, hoe hierdie 70 gewone lidmate, nadat hulle uitgestuur was, teruggekom het, en hulle kom terug, hoor die terugvoer. Die terugvoer in Lukas 10 vers 17 tot 20 is so, hy sê, en die 70 het met blijdschap teruggekom. Kan ons iets hier uitleer? Hulle het met blijdschap teruggekom, en gesê, Heere, ook die duivels onderwerp hulle aan, aan ons, in die naam natuurlijk, nee? en toe sê hulle, ek het die Satan, soos een bliksom in die hemel sien val, toe verwijs hy, ja, maar ek het al, ek het al lang al gesien hoe het hy geval, julle het nou ervaar hoe hy onderworp is, ek weet hy is lang al onderworp, want hy het ons oor engel en demone gepraat, het het ek ook hierna verwijs, hy sê, en kyk, ek gee, hoor gege jy so, gesag en mag, hy sê, ek gee aan julle die mag, om op slange en skerpioene te trap, dit wat oor jou pad gaan kom, wat nie van my af is nie, ek gee jou mag daar jy kan daar oor hier sê vir ons, hy sê, oor al die kracht van die vijand, hoor jy so, jy het mag en gesag oor al die kracht, weet jy wat, as ons bang voel, en dit wat, wat, wat Aitje nou nou gesê het, ek is blij, hy sê dit ook, want ek sê dit ook per tykeer, per tykeer een vraag vir die heren, heren, help my in hierdie situasie, help my om hierdie situasie recht te deel, en binnen my, want ook een mens, binnen my blij ek nog steeds onzeker oor hoe ek moet hanteer. Hoe gaan ek sê, wat gaan ek sê, hoe gaan ek dit hanteer, hoe gaan ek hierdie vraag antwoord, hoe gaan ek hierdie persoon leid na die heren toe, hoe gaan ek een voorbeeld wees, hoe gaan ek dit doen, hoe gaan ek dit doen, hy sê maar, hy geef vir ons mag, oor en kracht, oor al die kracht van die vijand, en niks sal jylle ooit skade doen nie, maar jylle moet na oor gegaan, want hylle was blij gewees, om aan die duivel, die, 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 die bose machte, aan hylle, aan die 70 gewone lidmate onderwerp het, ne? hoor wat sê hy vir hulle, dis nie eers waar oor het gaan nie, dis nie eers belangrik nie, ja dis kruid, maar hier is die belangrikste, hier is die belangrikste, hy sê, maar jylle moet nie daar oor bly wees, dat die geeste aan jylle onderworpen is nie, maar wees liever bly, dat jylle name in die jimmele opgeskryf is, dis waar oor het gaan, dis waar oor het gaan, so ek wil jou vraag, as ons dan nou vir ochend praat, en afsluit, oor verantwoordelijkheid, wil ek jou vraag, is jou naam opgeskryf in die jimmele? Is jou naam opgeskryf in die boek van die lewe? Openbaring sê vir ons, en as het bevind is, dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hulle in die boel van vier gewerp. Dis die konsekwens, ouwens. Dis die konsekwens. 
Dis waar ons praat. Ons praat oor leven en dood. Ons praat van een eeuwigheid saam met God of een eeuwigheid zonder God. Dis die verskil jylle. Dis die business waar ons is. En ik denk niet ons besef die verantwoordelijkheid nie. Ons kan een verskil maken in iemands leven die net een bybelkie in hulle hand te sit, om een traktaakie in hulle hand te sit, om een voorbeeld te wees, om die ou wat sê ek is, voor te bid en in te tree by die vader, vir een geleentheid wat die persoon die waarheid kan hoor, dat hy of sy ook hulle leven vir die heren moet gee, moet nie jou rol onderskat nie. Vat verantwoordelijkheid vir ochend, vir die koninkrijk van God, en kom vat saam met my verantwoordelijkheid vir Hava, en dit wat die heren op my hart le, om my hawa heen te stuur. En om my hawa heen te stuur, is net na een plek toe jylle, na geestelike kwaliteit, volwasse kinders van God, wat sy evangelie verkondig, 24-7, dier ons optrede, dier ons woorde, dier ons dade. Jy hoef nie predikant te wees nie. Ek verwacht nie van jou om preke uit te gaan werk nie. Ek verwacht vir jou, om die groot opdracht van God uit te voer, na die beste van jou vermoe. Ek het een vraaglijs opgestel, ek wil jylle met my help. Ek wil weet, hoe effectief bedien Ahava jou? Sal jy Ahava aanbeveel vir die volgende persoon? Bedien ons jou effectief? Ek het een vraaglijs opgestel, en jy het een van twee keeses, ek gaan nou vir Shamaine werk gee. Ek kan eider kan ons vir jou hierdie vraaglijs, dis vier blad, sê jy. Ek weet dis baie. Maar weet jy wat, nee, ek het vraag gevraag, so, oor die eredienste, oor die jeugbediening, oor die kinderbediening, oor sang, oor die bedienings, oor omgegroepe, oor bemarking, oor bijwoning, oor gebouwe, oor vriendelijkheid en liefde, of enig iets van jou kant af. As jy wil, kan jy vir Shamaine sê, dan meil ons vir jou die ding. As jylle harde kopie sal verkies van die verhaalhuis, en jy wil om vir my invul, asjeblief moet om nie invul en om roos nie, dit gaan ons niks help nie. Vat om, jy kan om anoniem invul, en jy kan al die vraag daar antwoord, jy hoef nie jou name op te sit nie, geen het vir my jou eerlijke terugvoer. Ons wil graag kyk, waar kan ons verbeter? Wat kan ons anders ter doen? Wat kan ons beter doen? Hoe kan ons Ahava kry? om verantwoordelijkheid te vat, om die koninkryk van God effectief te dien. Dis waar het gaan. So as jy dit anoniem wil invul, vul dit anoniem in. As jy wil hees om vir jou e-post of e-post om, so nie gaan ek harde kopie maak van die vraaglijs, en jy kan volgende zondag, kan jy die harde kopie by die tafel kom haal, om vir ons invul terwijl jy so sit en om weer los. Dat is van die goedkies wat jy net ja, nee, of wat ook al kan antwoord. En as jy enigszins wil uitbrei, of daar is iets wat ons nie dek nie, wat die Heer op jou hart le, gebruik een extra stuk papier of een extra e-post, en stuur vir ons. As jy voel jy wil jou naam bysit, is jy ook welkom, as jy bijvoorbeeld een afspraak met ons wil le, en jy sê maar, Marius, ek het die idee oor, hoe jy die eredienste kan verbeter, of wat ook al, en ek wil met jou daar oor praat, maak een afspraak, ons is oop daarvoor, want dan het vir ons gaan het oor die effectiviteit, maar het gaan ook oor mede verantwoordelijkheid. So gaan jylle saam met my verantwoordelijkheid vat? Ek vraag jylle, as jy een um, verskil kan maak, evers in die koninkrijk, kom ons neem hier die verantwoordelijkheid, en kom ons, kom ons gaan nie die, die vinger wees, na een persoon toe, soos hy prentje in die begin, wat net een persoon, amal wees na die persoon toe nie, kom ons sê, ons, gaan gesamentlik, verantwoordelijkheid vat, nie omdat Marie so sê nie, ek is niks, maar omdat die opdracht so sê, gaan jyn en maak disciples, jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees.